నమస్త వెల్కమ్ టు పిటివి న్యూస్ అప్డేట్ చూద్దాం సంగారెడ్డి జిల్లా పట్టణ చెరు నియోజకవర్గంలోని ప్రభుత్వ స్థలాలను కలెక్టర్ హనుమంతరావు ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డితో కలిసి పరిశీలించారు అనంతరం కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ పలు ప్రభుత్వ స్థలాల్లో క్రికెట్ గ్రౌండ్ పార్క్ కు సంబంధించిన పనులను ప్రారంభిస్తామన్నారు మూవీ కోసం తిరగడం జరిగింది పార్టీలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి అంటే గ్రౌండ్కి స్టేడియానికి సరిపడేటటువంటి రోడ్ పక్కనే ల్యాండ్ ఉంది ఇది దాదాపుగా హైదరాబాద్ కూడా ఒక ఎసెట్ అవుతుంది ఫైవ్ ఎకర్స్ ల్యాండ్ గుర్తించడం జరిగింది దీని స్పోర్ట్స్ అథారిటీ మరియు సిఎస్ఆర్ నిధులతోటి స్టేడియం నిర్మించడానికి చేయడం జరుగుతుంది ల్యాండ్ కూడా జిహెచ్ఎంసీ వారికి కానీ లేకపోతే స్పోర్ట్స్ అథారిటీ వారికి కానీ హ్యాండ్అవుట్ చేయడానికి నిర్ణయించుకున్నాం అదేవిధంగా మనకి ఎన్జిటీ ఆర్డర్స్ ప్రకారంగా సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఒకటి ఆ ఏరియాలో నిర్మించాల్సిన అవసరం ఉంది దాని గురించి గౌరవ శాసనసభ్యుల యొక్క వినతి మేరకి ఇక్కడ రెండు మూడు ప్లేసెస్ చూశాము దీన్ని ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారికి వారికి నివేదిక సమర్పించి మన ప్రయా హాస్పిటల్ పక్కనే ఆర్హెచ్సి ఏరియా ఉంది బిల్డింగ్ ఉంది ఆ ఏరియాలోనే సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అంటే దాదాపు అన్ని వ్యాధులకు సంబంధించి ఉంటుంది అక్కడ అంకాలజీ మొదలు పెడితే అసలు హైదరాబాద్కి పోనటువంటి రీతిలో మొత్తం కూడా ఇక్కడే మనకి అన్ని కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ తలదన్నే రీతిలో ఇక్కడ అన్ని ఏర్పాట్లతోటి రానున్నది దీనికి సంబంధించి మూడున్నర ఎకరాల ఆర్ఎస్సి ల్యాండ్ కూడా చూడటం జరిగింది వారు డైరెక్టర్ హెల్త్ తో కూడా మాట్లాడుతూ డిఎం మీద గారు రమేష్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడి సూత్రప్రాయంగా చెప్పడం జరిగింది అంతేకాకుండా మిగతా అవి మనకు సంబంధించినటువంటివి స్టేడియం సంబంధించి దీనికి సంబంధించి కాకుండా ఇంకా మనకి కొంత ల్యాండ్ ఓపెన్ ల్యాండ్ ఉంది మనకి లంగ్ స్పేస్ అనేది అవసరం జిహెచ్ఎంసీ వారు అద్భుతమైన పార్కులు మనకి జిహెచ్ఎంసీ ఏరియాలు చేస్తున్నారు మన పటాన్ చెరువులో ఎందుకు ఉండకూడదని మన గౌరవ శాంత సభ్యులు వారు చెప్పడం అక్కడ ఓపెన్ ల్యాండ్ కొంత మనం గర్ల్స్ హై స్కూల్ సంబంధించిన పూలగొట్టిన ల్యాండ్ అంతా కలిపితే ఒక ట్వంటీ గుంటాస్ వరకు ఉంది దాన్ని ఇమీడియట్ గా జిహెచ్ఎంసీ వారు రిక్వెస్ట్ గానీ హ్యాండ్ అవుట్ చేస్తాము మంచి పార్క్ అవుతుంది అక్కడ అంతా కూడా కాలనీ ఉంది తర్వాత సెంటర్ పాయింట్ ఒక కాలేజెస్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ సంబంధించి కాబట్టి ఒక థీమ్ పార్క్ అంటే ఎక్కడా లేని విధంగా ఈవెన్ వాటర్ ఫౌంటైన్ వీటన్నిటితో చేస్తామని చెప్పి ఓపెన్ జిమ్ తోటి చేసి పటాన్ చెరువుకి కాకుండా మన జిల్లాకే తలమానికంగా థీమ్ పార్క్ చేస్తామని ఎమ్మెల్యే గారు తలపెట్టారు దీన్ని జిహెచ్ఎంసీ ఆధ్వర్యంలో చేయడానికి ఆ ల్యాండ్ హ్యాండ్ అవుట్ చేయడానికి కూడా అన్ని సన్నద్ధమయ్యాం అదే కాకుండా మార్కెట్ ని కూడా చూడటం జరిగింది అది అద్భుతంగా పదిహేడు ఎకరాలతో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ మార్కెట్ లో కూడా ఇతరత్ర సౌకర్యాలు కల్పించడానికి గౌరవ మంత్రులు హరీష్ రావు గారితో కూడా మాట్లాడి అక్కడ వెజ్ మార్కెట్ ఏదైతే ఉందో అది నిర్మాణం చేయడం కోసంగా కొంత ఏరియాని ఎలాట్ చేసుకుని ఎందుకంటే కూరగాయలు అన్న అమ్మటం అంతా కూడా బయట జరుగుతుంది హోల్సేల్ ఇప్పుడు హోల్సేల్ ఉంది అక్కడ రిటైల్ ఈవెన్ అదొక మొత్తం హబ్ లాగా అయిపోతుంది టోటల్ గా వెళ్లే వాళ్ళు కూడా కూరగాయలు కొనుక్కోవడానికి దగ్గరే ఉంది అది జేపీ కాలనీకి అన్ని కాలనీలకి దగ్గర ఉంది కాబట్టి రోడ్ల మీద అమ్మితే అనారోగ్యంగా ఉంటుంది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఎప్పుడు చెప్తారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ వెజ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్ ఉండి తీరాల్సిందే అని దాదాపుగా మనం నేల మీద పెట్టేటటువంటి కూరగాయలు కొనొద్దు అది ఆరోగ్యానికి హానికరం అని కూడా మంత్రి గారు సీఎం గారు చెప్తుంటారు దాని ప్రకారంగా ఒక డిజైన్ కూడా చేయడం జరిగింది స్టేట్ గవర్నమెంట్ దాని ప్రకారంగా మినిమం ఒక ఫైవ్ ఫీట్ హైట్ తోటి ఆ యొక్క గద్దెలు నిర్మించి షెడ్ తోటి అన్ని సౌకర్యాలతోటి ఆ పెద్ద ఎత్తున చేయడానికి కూడా ఆ ఎమ్మెల్యే గారు ఒక ప్రణాళిక తయారు చేశారు దాని త్వరలోనే గవర్నమెంట్ నుంచి ప్రతిపాదన తెప్పించేసుకుని బడ్జెట్ శాంక్షన్ చేసుకుని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అదేవిధంగా మనకి ఈఎస్ఐ పిఎఫ్ ఆఫీసులు కూడా ఆ ఈఎస్ఐ కూడా చిన్న రెంటెడ్ దాంట్లో ఉండి చాలా ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి ఈఎస్ఐ అనే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సంబంధించినటువంటి హాస్పిటల్ దానికి సంబంధించినటువంటి దానికి ఎక్కడ కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది అక్కడ కూడా సెంటర్ లో కొంత ల్యాండ్ చూసాం అది కూడా ఏరియా హాస్పిటల్ అది కూడా సిఎస్ఆర్ నిధులతోటి ఏరియా హాస్పిటల్ పక్కన మనకు ఏదైతే ఉందో ఆ ల్యాండ్ ని ఆ ల్యాండ్ దగ్గర నిర్మించాలని నిర్ణయించడం జరిగింది ఈఎస్ఐ వారు కూడా వారి నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్ తీసుకొని దాన్ని కూడా ఇమీడియట్ గా చేస్తాం అంతేకాకుండా మనకి రానున్న కాలంలో ల్యాండ్స్ అన్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది ఇంకా పటాన్ చెరువులో చాలా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరగాల్సి ఉంది ఒక ఎడ్యుకేషన్ హబ్ కావాలని తర్వాత ఈ విధంగా ఎమ్మెల్యే గారు ఒక ప్రణాళిక చేస్తున్నారు ఐనోల్ ప్రాంతంలో తర్వాత ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఆ మెడికల్ కాలేజ్ పక్కన చాలా ల్యాండ్ ఉంది ఒకే దగ్గర ఇంటిగ్రేటెడ్ హాస్టల్స్ ఎందుకంటే పటాన్ చెరువు కాంక్షన్ సంబంధించినటువంటి ఏ హాస్టల్ అయినా సరే మన దగ్గరే ఉండాలి బయట ఉన్నాయి ఇప్పుడు సంగారెడ్డిలో ఉంటుంది ఇంకెక్కడెక్కడో రెంటెడ్ బిల్డింగ్ లో ఉన్నాయి మన దగ్గర కూడా ఉన్నాయి కానీ అరకొర వసతితోటి
చాలా స్పీడ్ గా ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాం దాదాపుగా హైదరాబాద్ తో కలిసిపోయినాం టోటల్ గా అంటే అభివృద్ధిలో కూడా ఆల్రెడీ పటాంచర్ హైదరాబాద్ లో కలిసింది కానీ ఇప్పుడు స్టేడియం చూసాం మన కాలేజెస్ స్కూల్స్ పక్కన స్టేడియం అది అధునాతన సౌకర్యాలతో త్వరలోనే మనం ముందుకు రాంది జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ లోగా అందిస్తామని ఎమ్మెల్యే గారికి కాంట్రాక్టర్ గారు చెప్తున్నారు వీలైతే ఆ రోజే ఎమ్మెల్యే గారి రిక్వెస్ట్ చేసి మంత్రి గారితో ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్ కూడా ప్లాన్ చేయాలని చెప్పేసి ఎమ్మెల్యే గారు తల పెట్టడం జరిగింది ఆ రోజు లేకపోతే వీలైతే మంత్రి గారు ఒక టైం తీసుకుని దాని ప్రకారంగా చేయడం జరుగుతుంది అంటే క్రీడలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్లయితేనే మొత్తం యూత్ అంతా కూడా ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది తర్వాత వాళ్ళంతా కూడా స్ట్రాంగ్ ఉంటారు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి యాంత్రిక జీవనంలో ఈ అంతా కూడా కార్పొరేట్ స్టైల్లో తర్వాత మొత్తం కూడా ఈ టెక్నాలజీ యుగంలో కేవలం మొబైల్ తర్వాత ఆఫీసులకే పరిమితం కాకుండా ఫిజికల్ గా చేయాలని వారు స్వతహా క్రీడాకారుడు కాబట్టి అందరు కూడా ఆ విధంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుకోవాలి యూత్ అంతా కూడా ఆ ఇండ్లని వదిలి గ్రౌండ్ పరిగెత్తాలనే ఉద్దేశంతో ఈ పార్టీలో కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు ఉండే కానీ క్రీడా కార్యక్రమాలకి ఒక అనువైనటువంటి వేదిక తయారు చేయడానికి చేయడం జరుగుతుంది అదే కాకుండా వచ్చిన వాళ్ళు ట్రెస్ చేంజింగ్ కోసం వాటి కోసం కూడా సిఎస్ఆర్ నుంచి ఒక త్రీ ఫ్లోర్ బిల్డింగ్ కూడా పక్కనే గ్రౌండ్ పక్కన రెడీ అవుతుంది అది చాలా రేర్ అరుదైనది రెండు ఫ్లోర్స్ ఒకటి జెంట్స్ ఒకటి లేడీస్ ఒకటి జెంట్స్ చేంజ్ చేసుకుని మొత్తం డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకోవడం ఫైవ్ ఫ్లోర్ లో జిమ్ అవసరమైతే క్రీడాకారులు ఒక పూట ఉండడానికి కూడా అక్కడ వస్తువులు కల్పించినారు దాదాపు ఇది ఎక్కడ కనపడదు చాలా తక్కువ ప్లేసెస్ లో ఇదైనటువంటి సౌకర్యం చూస్తాము కాబట్టి ఈ ఈ యొక్క ఆధునిక హంగులు క్రీడా హంగులు అన్ని కూడా పటాంచరికి త్వరలోనే సమకరణున్నాయి మిగతా జిల్లా కలెక్టర్ గా భూముల విషయం కానీ కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ముందు బీడీఎస్ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా బీడీఎస్ఎఫ్ రాష్ట అధ్యక్షులు ఆజాద్ కార్యదర్శి విఠల్ జిల్లా అధ్యక్షులు స్టాలిన్ మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల భూములకు సంబంధించిన భూమిని సర్వే చేయడంలో నిర్లక్ష్యం చేస్తున్న వారిని వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల భూమి సర్వేల గురించి జిల్లా కలెక్టర్ ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ రెడ్డి పూర్తిగా వివరాలు సేకరించి హద్దులు కూడా పెట్టాలని చెప్పినప్పటికీ ఏడీ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్న ఏడీని వెంటనే సస్పెండ్ చేసి కొత్త ఏడీకి భూముల సర్వే అప్పచెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు కాలం కొట్లాడిన తర్వాత కాలేజ్ పొంటి భూముల్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయించడం జరిగింది జరిగిన తర్వాత కూడా ఇప్పుడు ఎక్కడైతే బార్డర్స్ ఉన్నాయో కాలేజ్ బార్డర్స్ లాస్ట్ బార్డర్స్ ఆ బార్డర్స్ చుట్టూ కూడా మళ్ళీ కబ్జా గురైతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఆ విషయము గౌరవ కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకుపోయినాం గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారితో కూడా విన్నవించడం జరిగింది గతంలో డిగ్రీ కాలేజీ గ్రౌండ్ కబ్జా గురైనప్పుడు కూడా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు అక్కడ ఉండి నిలబడి కబ్జా గురైన వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి చేసినటువంటి ఆందోళనలో పాల్గొనడం జరిగింది తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ డిగ్రీ కాలేజీ గ్రౌండ్ ఇటు సైడ్ మన జీవీఎస్ కాలేజ్ పక్కన గాని అట్లాగే స్టేడియం వెనకాల గాని ల్యాండ్ కబ్జా గురవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఈ విషయంలో కూడా మేము అనేక సార్లు ఉద్యమాలు చేసినాం కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకుపోయినాం తీసుకుపోయిన తర్వాత సర్వే చేయాలని చెప్పి సర్వే అధికారులకు కూడా కోరినాం కానీ సర్వే అధికారులు మాత్రము అలసత్వంగా నిర్లక్ష్యంగా సర్వే అధికారులు ఉన్నారు జిల్లా జిల్లా సర్వే అధికారులు ఎందుకంటే మొన్నటికి మొన్న సర్వే చేసి హద్దులు పాతిన తర్వాత కూడా కబ్జాదారులు హద్దుల్ని తీసి పెకిలించి మళ్ళా జేసీబీ తోటి తవ్వేసి ఆ మొత్తం అంటుపెట్టడం జరిగింది ఆనవాళ్లు లేకుండా చేసిర్రు ఆ విషయం కూడా కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లినాం ముఖ్యంగా ఈ రోజు కబ్జాలకు ఎవరైతే పాల్పడుతా ఉన్నారు వాళ్ళు వెనక ఎవరైతే అండా ఉన్నారో వాళ్లను కామారెడ్డి విద్యార్థి లోకం చూస్తూ ఊరుకోదు ఖచ్చితంగా ఎటువంటి పోరాటానికైనా తెగించి కొట్లాడతామని చెప్పేసి కూడా బహుజన ప్రజాస్వామ్య విద్యార్థి సమాఖ్య బీడీఎస్ఎఫ్ గా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం ముఖ్యంగా సర్వే చేయాల్సిన అధికారులు కూడా జిల్లా ఏడీ గారు ఉన్నారు సర్వే డిపార్ట్మెంట్ ఏడీ గారు వెరీ ఆయన నెగ్లిజెన్సీ పర్సన్ ఎందుకంటే కూడా ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్లిన సమస్యను తీసుకెళ్లాక కూడా ఆయన దాని మీద సర్వే కోసం ఒక ప్రొసీడింగ్ చేయలేదు ఒక ప్రొసీడింగ్ ఇచ్చారా లేదా కూడా ఇప్పటిదాకా కన్ఫర్మేషన్ లేదు ప్రొసీడింగ్ ఇస్తే ఎంత మందిని కూడా ప్రొసీడింగ్ లో పెట్టారు ఎంత మంది తోటి ఎంత మందికి ఒక కమిటీ లాగా ఫామ్ చేసి మీరు సర్వే చేయండి అని చెప్పి ఎంత మందిని పంపిండో కూడా ఒక క్లారిటీ లేనటువంటి విషయం ఇక్కడ సర్వే చేయాలని చెప్పి మొన్నటికి మొన్న ట్వంటీ నైన్త్ నాడు సర్వే కోసం పోయినాం పోతే అక్కడ ప్రొటెక్షన్ లేదు అవుటర్స్ ఎంక్రోచ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళు గొడవ చేస్తారని చెప్పేసి మాట్లాడిరు ఎంక్రోచ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళు గొడవ చేస్తే మనకు ప్రొటెక్షన్ కావాలా పోలీసులు కూడా కేవలం ఇద్దరే వచ్చిర్రు ఆ రోజు గొడవలయ్యే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి
పూర్తి నిర్లక్ష్యం చేస్తుంది డిపార్ట్మెంట్ సర్వే డిపార్ట్మెంట్ ఏడి గారే అని చెప్పేసి మేము ఆరోపిస్తా ఉన్నాం ఖచ్చితంగా ఏడి ఇంత లొల్లి జరుగుతుంది నీ ఏడి ఆఫీస్ కాదు కలెక్టర్ ఆఫీస్ కూడా గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ భూములలోనే ఉన్నాయి మరి తస్మాత్ జాగ్రత్త మరి ఈ భూములు కాపాడాల్సిన బాధ్యత కూడా మీ మీ మీద ఉందని చెప్పేసి మేము చెప్తా ఉన్నాం ఎందుకంటే ఈ కాలేజ్ ఆస్తులలో మీ ఆఫీసులు ఉన్నాయి కాబట్టి మరి మీరు కబ్జాదారుల కబ్జా కోరుల పక్షాన నిలబడతారా లేదా విద్యార్థులు విద్యార్థుల పక్షాన ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల భూమి పక్షాన నిలబడతారా అని చెప్పేసి మేము కామారెడ్డి జిల్లా రాజంపేట మండలం కొండాపూర్ గుడి తాండాలో చిరుత పులి సంచరిస్తోంది గుడి తాండా శివారులో ఆవుపై చిరుత పులి దాడి చేసి చంపేయడంతో తాండావాసులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు ఎప్పుడు చిరుత పులి ఎవరిపై దాడి చేస్తోందని తాండావాసులు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు పొలం పనులకు వెళ్లాలంటేనే భయపడే పరిస్థితి ఏర్పడింది ఈ విషయాన్ని అటవీ శాఖ అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినప్పటికీ ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టలేదని గ్రామస్తులు ఆరోపిస్తున్నారు ఇప్పటికైనా అటవీ శాఖ అధికారులు స్పందించి చిరుత పులిని పట్టుకోవాలని కోరుతున్నారు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఏంది ఇప్పుడు మీరు దాన్ని జాగ్రత్త పట్టి చూడవలసింది ఫారెస్ట్ వాళ్ళకు మనం చేస్తున్నాము ఎందుకంటే దేనికైనా దేని విషయంలో అయినా ఏదైనా ప్రాబ్లం జరిగితే రేపు ఏం చేస్తారంటే ఫారెస్ట్ వాళ్ళు మొత్తం టోటల్ మీద ఆ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం మా దగ్గరికి వచ్చి మందులు జప్తు చేస్తారు అంటే ఆ ఫారెస్ట్ రేంజ్ వాళ్ళు వచ్చి దాన్ని దాన్ని ఫుల్లిన దాన్ని కాపాడుకోవాలని మేము కోరుతున్నాము అది నిన్న మధ్యాహ్నం అయితే మొన్న నిన్న భూజారం నిన్న మంగళవారం ఇవాళ భూజారం బేస్తారం నాడు అది సాయంత్రం ఆరక సాయంత్రము ఐదు గంటలకు దాన్ని పట్టేసింది పట్టేసి దాని వల్ల మొత్తం తిని దాని పేగులు పీగులు అని బయట పెట్టింది అది ఎందుకంటే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు దాన్ని కాపాడుకోవాలరు ఎందుకంటే రేపటికే దేనికైనా మంచిదే పిల్లలు పోతారు పొరగాళ్ళు పోతారు ఇప్పుడు పెద్దలు పెద్దలైన దానికి అడవి పంట గుట్ట పంటనే తిరుగుతున్నాం సార్ మేము ఎప్పటికీ మాకు జీవితం అంతా ఒకటి మీదనే సార్ మాకు ఎప్పటికి ఏదైనా దేని దేనికి ఇప్పుడు పది పన్నెండు పోయినాయి సార్ మా అంత పూర్తి వీళ్ళకి చూస్తే ఏం చూసి బతకాలే సార్ మేము ఇక భవిష్యత్తు మంచిగా లేదు సార్ ఇక పది పన్నెండు పోయినాయి సార్ వీడికెళ్ళే మాకు అత్యాధునిక సదుపాయాలతో క్లోవ్ డెంటల్ క్లినిక్ అందుబాటులోకి రావడం అభినందనీయమని సినీ నటి విజయశాంతి అన్నారు హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ లో ఏర్పాటు చేసిన క్లోవ్ డెంటల్ క్లినిక్ ను ఆమె ప్రారంభించారు దంత సమస్యలకు సంబంధించి అడ్వాన్స్ ఎక్విప్మెంట్స్ తో వైద్యం అందిస్తున్న సంస్థ ప్రతినిధులను ఆమె అభినందించారు ఈ కార్యక్రమంలో క్లోవ్ డెంటల్ క్లినిక్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ మహేంద్ర ఆజాద్ జోనల్ హెడ్ డాక్టర్ సురేష్ కుమార్ గౌడ్ క్లినికల్ హెడ్ డాక్టర్ నీలిమ తదితరులు పాల్గొన్నారు హాస్పిటల్ ఇనాగరేషన్ కి నన్ను పిలవడం జరిగింది అండ్ ఆల్ ద డాక్టర్స్ నాకు చాలా సంవత్సరాల నుంచి పరిచయం ఉన్నారు సో వాళ్ళు ఆహ్వానించారు కాబట్టి వాళ్ళు వచ్చాను ఇనాగరేషన్ మంచి హాస్పిటల్ బాగుంది అందరు రావచ్చు అండ్ చాలా అడ్వాన్స్ గా కూడా ఉంది ఇక్కడ ఎవరికేం నొప్పి ఉండదు పళ్ళు తీసేటప్పుడు కూడా నొప్పి ఉండదు సార్ చక్కగా నీట్ గా చేస్తారు సో నేను మీ అందరికి చెప్పేది హాస్పిటల్ కు రావచ్చు తప్పకుండా అండ్ కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుందని కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ డాక్టర్స్ అందరికి and this is a center of excellence we have launched in hyderabad and all over the country we have 350 clinics and every our clinic is a center of excellence we have all the doctors in the specialty in house 
So any patient coming, we need not to call a doctor and the doctor is not available. And it is equipped with the most modern equipment and all precautions as far as, you know, today COVID is there and everybody is worried about it. We have taken all the precautions which can be taken and the best precautions. We have made our own SOPs and we are taking precautions. We have equipment laid down and all of our doctors and staff have been given training before the clinics are open. And anybody new joining is given a training and then only they are allowed to join the clinic. So we take precaution and we ensure that patients coming, their people accompanying them and our staff all are safe. That is our concern. This is a very great concern. Management ensures that we take care and nobody you know, gets affected. Today we take care. And we provide the best facilities, best equipment, best doctors. So that's what I have to say. And I'm, I'm really happy and proud that we are launching this center. Thank you. Surya Patechilla, Melacharu Mandalam, Hemlatanda Gramalo, Buki and Naga, Vidit Samba Meki, Shock to Akarakare Burtichendar, Dito Gramas to Agranto, Substation on the Furniture to Anson Chesar, Anantram Karele Mundu Dharna Chapatar. Ready to be provided updates. For more updates, keep watching PTV News.